بسم الله ومن فاس قدوس اللاتي تكلاي معنوت داق ماي موسي بامان كون كهاتيات علم دمساسي بسم الله ومن فاس قدوس ذكي تكلاي معنوت نال وراكي اسمك زيابير سيمك ليت يوب يا سباكي بسمه وويل ومن فاس قدوس تلاو يا سرو لين تونس تكلا هيمانو انت ليت يوب يا بنفس اديس حواريا برهان زي اثيوبيا اباتاچن تكلا هيمانوت يا اثيوبيا بيت منغست كاكسوم ود لاستا يتزاوربت زمن በዚያ ዘመን በዮዲት ወረራ ተደናግጦ የነበረው ህዝበ ክርስቲያን ተረጋግቶ በሃይማኖቱ እየበረታና እየጸና የነበረበት ዘመን የነገስታቱና የመኳኑንቱ ልጆች በውጣትነት ዘመናቸው እየመነኑ ገዳም በመግባታቸው የመንኩስና ህይወት የተስፋፋበት ዘመን የዘመን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንዲባርካት ለዘመናት በመህረት እንዲያት በቅድስና የተመረጠ صادق يم يمالد حاري ያገኘችበት ዘመን ነበር ይዘመን በብሉይ ኪዳን ከግብጽ ባርነት አውጦ ወተትናማር ወደምታፈልቀው ወደ ከናን እንደመራቸው የብሉይ ኪዳኑ ሙሴ ከአምልኮ ተጣውት ከአጋንን ትቁራኝነት አላቆ ኢትዮጵያውያኑን ወደ አምልኮ ተግዛፈር ወደ ህይወት መንገድ የሚመራ ኢትዮጵያዊው የሐዲስ ኪዳን ሙሴ ጻድቁ አባታችን ተክላ ሃይማኖት የነበሩበት ዘመን ከከተታ ወፊት ከውፊት ዳሞት ወላይታ ከዳሞት ወላይታ አማራ ሳይንት ካማራ ሳይንት ሃይቅ ስጢፋኖስ ወሎ ከሃይቅ ደብረ ዳሞ ከደብረ ዳሞ ትግራይ የተመላለሱ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንን በወንጌል ትምህርት ያስተማሩ ህዝቡን ከዲያብሎስ ባርነት ነጻ ያወጡ ወንጌልን የሰበኩ አዲስ የኢትዮጵያ ሐዋርያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ጸሃይ ለዓለም ብርሃና ለነፍስ የዛቲ ተመንና መንሶ ተቀባው አድና ለሊትና ቀን በመቆም አጥንታቸው የተሰበረ በክረምትና በበጋቁር መልካቸው የጠቆረ በጌታስም ደም ተቀብቶ ሰማዓት የሆነ እንቁ ባህሪ የደሃድል ያለም ጸሃይ የተመረጡ ብርሃን የተወደዱ የጠሩ የተፈተኑ ሽማግሌ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሽዋ ቡልጋ ከባብሪ ደብረ ጸላለሽ ዞራሬ የምትገኘው የኢትሳ ቅዱስ ሚካኤል ደብር ከዛሬ መልኳ በፊት በደን የታጠረች ጥቂት ጎጆዎች የተቀለሱባት ደሳሳ መንደር ነበርች በዚህ በኢትሳ መንደር በክህነት የሚኖር ቤተክርስቲያንን ያጠነ የቀደሰ የሚያገለግል አንድ ህጋዊ ካህን ነበር ጸጋ ዛብ ይባላል ባለቤቱ እግዚአብሔርያ ትባላለች ቅን ደግ በአካባቢው የተመሰገኑ ነበሩ በየወሩ የቅዱስ ሚካኤልን ባል ያዘክራሉ የጋብቻ ፍሬ ያብራካቸው ክፋ የሆነ ልጅ ግን አልነበራቸው አብታቸውን ለዶች እየመጸወቱ የተቸገረውን ያሰቡ ቅዱስ ሚካኤል እንዲያማልዳቸው በመለመን እግዚአብሔር ልጅ ሰጣቸው ዘንድ ይጸልያሉ መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ በዚህ ለት ያባታችን የተክለ ሃይማኖትና ትግዛያሪያ ራያ አየች የብርሃን ምሶሶ ከቤታ ውስጥ ቆሞ የምሶሶ ራስ ከሰማይ ደርሶ በአለም ያለ ህዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም 
በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ እሱን ጥግ አድርገው ተቀምጠው አየች እግዚአብሔር ይህንን ራይ ባየችበት ሌሊት ጸጋ ዛፍ ሌላ ራይ አይቶ ነበር ከሚተኙበት አጎበር ስር ጻሃይ ሲወጣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብርሃን ኮአክብት በክንፎቹ ላይ ተቀምጠው ለዓለም ሁሉ ሲያበራ እርሱም በራዩ ተገርሞ ድምጹን አሰምቶ በመደነቅ ያለክስ ያነባ ነበር ሲነጋ ራያቸውን ተነጋገሩ በዚያው ራት በእነርሱ ላይ ምን እንደሚሆን ግራ ገባቸው ቅዱስ ሚካኤል ለሊት በራይ ተገልጾ ወንድ ልጅ እንደሚወልዱ እርሱም የተመረጠ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ በእናታችን በቅድስ ድንግል ማርያም ዘንድ የተወደደ በቅዱሳን መልአክት ዘንድ የከበረ እንደሆነ አበሰራቸው እግዚአብሔር ለነሱ ያደረገላቸውን ያደንቁ እግዚአብሔር ከዳሞት ያመጣችሁን የጌጧን ልብስ ሸጠው ለደሆችና ለጦማ ዳሮች መጸወቱ በእምነታቸው ጸንተው በቅዱስ ሚካኤል ባልቀን ዝክሩን ያዘከሩ ኖሩ ከዘጠኝ በኋላ ታሳስ 24 ቀን በ1197 ዓመተ ምህረት አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሐዲስ ሐዋርያ የኢትዮጵያ ጸሃይ የምእመናን አባት የብዙዎች ማረፊያ ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተወለዱ በዚህለት በጸጋ ዛብ ቤት ታላቅ ደስታ ተደረገ አቶልድም የተባለች መካኗ ሚስቱ እግዚአብሔርያ እግዚአብሔር ጎብኝቷት መልካም ፍሬን አግኝታለችና አባታችን ተክላይ ማኖት በተወለዱ በሶስተኛው ቀን በእለተ ሰንበት ሲነጋጋ ከእናታቸው ቅፎርደው በተአምራት አንዱ አብ ቅዱስ ነው አንዱ ወልድ ቅዱስ ነው አንዱ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ነው ይያሉ አመሰገኑ አባታቸው ጸጋ ዛብ በቤተ መቅደስ እንደሚያደርጉት ምስጋና ማድረጉን ሲመለከቱ ያዩአቸው ሁሉ ተገረሙ የሶስት ቀን ጻን እንደምን ለምስጋና ተነሳ ብለው ተደምሙ ቅዱስ ዳዊት ከጻናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ያለውን አስበው ሌሎች በህፃኑ ተገረሙ በተወለዱ በአርባኛው ቀን ወደ ቤተ መቅደስ ይዘዋቸው ሄዱ በዚያም በማያገቦ ጥምቀተ ክርስቲናን አጠመቋቸው ስማቸውን ፍጻሃ ጾን ብለው አወጡላቸው የጾን ደስታው ነውና ባማረ በተወደደ ትምርታቸው ቤተክርስቲያንን ደስ ያሰኛታልና በጽኑ ሃይማኖት ስራቸው ይጸናልና ፍጻሃ ጾን ብለው ስማወጡላቸው ነገስታት የሚገዙላቸው አዛብ የሚሰግዱላቸው ተአምራታቸው ከዛ ፍሬ በዛ አባታችን ብለን የምንጠራቸው ምድራዊ አባት ሰማያዊ ሀብት ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በእናትና በአባታቸው በጸጋ ዛአብና በእግዚአብሔር ቤት አደጉ አባታችን አንድ አመት ከሶስት ወር ሲሆናቸው በሽዋ አካባቢ ረሃብ ገብቶ ነበር የሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ ከሰማይ ደመና ጠፍቶ ዝናብ ተከልክሎ ነበር በየወሩ የሚዘክሩት የቅዱስ ሚካኤል ባል በሚበላ መጥፋት ዝክሩ ሊስ ተጓጎል መሆኑን ሲያስቡ እግዚአብሔርና ጸጋ ዛብ አዘኑ ጸጋ ዛብ በሚያገለግልበት ቤተክርስቲያን ሄዶ ከመቅደሱ ገብቶ አቤቱ ጌታ ሆይ በእጄ ምንም የለኝም የሚካኤል ባል ሊተጓጎል ቢ ነው ይያለ ከመንበሩ ተደፍቶ ያለክስ ነበር እርሱ በቤተ መቅደስ ያለቅስ ሚስቱ እግዚአብሔርያ በቤቱ አደጃ ፎናት አዘን ነበር በዚህ ጊዜ ጡት በመጥባት ላይ ያሉት ፍሳሃ ጽዮን እናታቸው እግዚአብሔርያ የድቅይቱን እቃ እንድታመጣ ጠየቋት ጆቻቸውን ቢያሳርፉበት እንቅቡ በዱቄት ተመላ 12 ቅርጫት ዱቄት ተገኘ የዘይቱን እቃም በተአምራት ሞሉት በዚያ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተዘከረ ፍሳሃ ጽዮን ሰባት አመት ስኪሞላቸው ድረስ አባታቸው ጸጋ ዛብ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ያስተማሩ አሳደጓቸው መዝሙረ ዳዊትን በቤተ ክርስቲያን የሚነበቡ መጻሕፍትን ብሉይና ሐዲስ ኪዳንን ህጋቸውን ከመጠበቅ ጋር አስተማሩአቸው 
እግዚአብሔርን መንፈስ ከርሳቸው ጋር ነውና የነገሯቸውን ፈጥ ነው ይይዛሉ ሲማሩ ቀድሞ የተማሩ ይመስል ነበር አባታችን ትጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጡ ሆኖ አደጉ ነገራቸውን በሰሙ መልካቸውን ባዩ ሁሉ ዘንድ የተወደዱ ሆኑ ያጋንንትን ውጊ አለማሸነፍ አብዝተው ከመጸለይ ጋር ጾምን መጾምን ጀመሩ ትግስትን ገንዘብ አድርገው ያዙ አባታችን አሁን 15 አመት ሆኗቸዋል ብጹአቡነ ጌርሎስ ወይንም ቄርሎስ ገና ከግብጽ መተው በኢትዮጵያ ጳጳስ ሆኖ የነበሩበት ወቅት አባብንያም ሊቀ ጳጳስ የነበሩበት ዘመን አባታቸው ጸጋዛብ ልጃቸው ፍሳ ጽዮንን ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰዷቸው መላኩ ቅዱስ ሚካኤል አስቀድሞ በመንፈቀ ለሊት ላቡነ ጌርሎስ ነገወዳንተ የተመረጠ ልጅ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ ነው ፈጥነ ዲቁና ሹሞ ብሎ ነግሯቸው ነበር አባ ጌርሎስ መላኩ የነገራቸው ነገር ኡነት እንደሆነ አውቀው ቅዳሴ ሰርተው ፍጻ ጽዮንን ከርሳቸው ጋር ይዘው ገብተው ዲቁና ሹሞቸው ፍጻ ጽዮን ተጽናንተ ወደጉ በመንፈስ ቅዱስ ጎለመሱ በአካባቢ ያለውን ፈረስ መቀመጥ አውሬ ማደነን ቀስት ሞር ወርን የመሳሰለውን ትምህርት ተማሩ አንድለት ከባልንጀሮቻቸው ጋር ሆነው ቀስት በመሞር ወር አውሬ ማደን ላይ ያሉ ከልጅነት ጀምሮ የሚከተላቸው ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው ፍጻ ጽዮን ባዩት ጊዜ ደነገጡ ከንግዲ አውሬ አዳኛት ሆነም ወንጌልን ያስተማርክ ህዝቡን የምታድንት ሆነ አለ ሙቴ ማስነሳት ድዊ የመፈወስ አጋንንትን የማውጣት ጸጋት ሰጥቷል ስምህም ፍስሃ ጽዮን አይሆንም ተክላ ሃይማኖት ይሁን እንጃላቸው ተክላ ሃይማኖት ማለት ተክላብ ተክለወል ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለአባታችን ተገለጸላቸው ሐሪያት ወደ አልደረሱበት ህዝብ በመምህርነት ልክ ዘንድ በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣውልህ አዲስ ሐሪያት ልክ ያለው አላቸው ቅዱስ ጳውሎስን ካሳዳጅነት አመጥቶ ሐሪያ ያደረጋ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችንንም አዲስ ሐሪያት አድርጎ ሾማቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖት በንጽህናና በቅድስና ጸንተው ኖሩ በዚህ ዓለም ፍቅረ ገመድ አልተያዙም ሰውነታቸው ኡነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራትና በማምለክ የተጌጠች ሆነች አባታችን ተክለ ሃይማኖት 22 አመት ሲሆናቸው አቡ ነገር ሎዝ ዘንድ ሄደው ቅስናን ተቀበሉ አባታቸው በሚያገለግሉበት ደብር በርጋታና በትህትና ማገልገል ጀመሩ የሐዋርያትን ስራ ይከተሉ ጀመር ወንጌልን ለማስተማር መከራ መስቀሉን ለመሸከም በክርስቶስ ስም ሰማት ለመሆን ስለ መንግስት ተሰማያት ለመመስከር ፈጥነው ወጡ በመጀመሪያ እናታቸው እግዚአብሔርያ በመቀጠል አባታቸው ጸጋ ዛብ ሲያርፉ አባታቸውን ለዶዎችና ለአቢያተ ክርስቲያን ሰጥተው በራቸውን እንደ ተከፈተ ተተወጡ የመንግስተ ሰማያት በሮች እንዲከፈቱላቸው ቤታቸው እንደተከፈተ ተተው ወንጌልን ለማስተማር ፈጥነው ወጡ ጌታ ሆይ እንግዲህ ችግረኛ ነኝና ለኔ ያላን ተረዳት የለኝም ደካማ ነኝና አድነኝ ለመውደቅ ስፍ ገመገም ደግፈኝ አንተ መጠጊያ ሆነኝ ይያሉ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ከቤታቸው ወጣ ሄዱ የሚቀድመውና የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባር በእኛ እንደ ትጉህ ገበሬ ቃል እግዚአብሔር ሊዘሩ ወንጌልን ሊያስተምሩ አብታቸውን በመናኔ ለወንጌል አገልግሎት ለሐዋርያነት ግብር ተተወጡ መነነ መነነ ተክለሃይማኖት መነነ አሰረውን ጌልደገነ ወበጸሎቱ ዓለም አዳነ
በደረሱበት ሀገር ሁሉ መንግስተ ሰማያት ለተሰጥ ቀርባለችና ጌታ አባስተማራት ወንጌል ለመኑ ይያሉ ይሰብካሉ በእግዚአብሔር ስም የሚያደርጓቸው ተአምራትን አይተው ሁሉም በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነትና አዳኝነት ይያመኑ ተከተሏቸው ወደ አምልኮ ተጣውት የምትወስድ የኃጢያት ምክንያት የሚሆን ስራ አንትተው በቀናች አይማኖት ጸን በዚህ ወቅት ቡልጋና አካባቢው በጣውት አምልኮ የተከበበ ነበር ለንጨት የሚሰግድ ለድንጋይ የሚሰግድ በባህር የሚያመልኩ መዳህነት የሚቀምሙ ጠንቋዮች ነበሩበት አባታችን ተክላይማኖት ስለ አካባቢው ሲሰሙ ቸይ የምትባል ወንዝን ተሻክረው ከተታገቡ ያካባቢው ህዝብ ካምልኮ ተግዛፊር ወጦ ግብሩ እንደንስሳ ሆኖ አገኙት እግዚአብሔርን ያውቅም ነበር ሳቸው ይህንን የተናቀ ስራ ሲሰሩ አይተው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ይነግሯቸው ይገስጿቸው ነበር ህዝቡ ግን አልተቀበላቸው በጠላትነት ተነሳባቸው እንጂ ስለ ክርስቶስ እንዳይናገሩ ስለ ወንጌል እንዳይመሰክሩ አሏቸው በፍጹም እምነት አባታችን ተክላይማኖት ግን ሰዎቹ ወደሚያመልኩበት ዛፍ ሄዱ በዛፉ ያደረ ሰይጣን እኔ ፈጣሪያችሁ ነኝ የሚል ድምጽ ያወጣል ህዝቡ ሁሉ ለዚያ ዛፍ ይሰግዱለታል ይወደደውን ይሰውለት ነበር አባታችን ተክላይማኖት ከሀገሬው ሰዎች ጋር ወደ ዛፉ በቀረቡ ጊዜ በዛፉ ላይ ያደረ ሰይጣን ይያጓራጮህ ይህንን እንግዳ ሰው ወደን ያታምጡት ይያለጮህ አባታችንን አርቀው ሀገሬው ወደሚያመልኩት ዛፍ ቀረቡ ተክላይማኖት ግን ፊታቸውን ወደ ምስራቅ መልሰው እጃቸውን ዘርግተው በተመስጦ ስለ ወገኖቻቸው ወደ እግዚአብሔር ይለምኑ ነበር አቤቱ በፍጥረት ላይ የሚሰለጥነውን ይህንን ሰይጣን ከግሮቻችን በታች ጣልልን አቤቱ ይህንን ሰይጣንን አዋርደው ዘውትር ይረዳሃል ብለህ የነገርከኝን የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነውን ቅዱስ መላእክ ሚካኤልን ላክልኝ የዚህንም ሰይጣን ሐፍረቱን ግለጥበት ጌታ አግዛብሔር ሆይ ምግባር ያንተነህ በዚህ በተሰበሰቡ ሰዎች ፊት ስም ይታወቅ ስራ ይገለጥ ጌታ ሆይ አንተ ታላቅ እንደሆን ኪወቁ ይያሉ ይጸልዩ ነበር ህዝቡ ወደሚያመልክበት ዛፍ ተመልሶ ሰይጣን ባንቻድሮ እየተናገረ ህዝቡን የሚያስትብሽ አንቺ ዛፍ እኔ በመሰግድለትና በማምነው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሻለሁ ህዝቡ የእግዚአብሔርን ኃይል ያይዘን ተነቅለሽ ወደኔ ነይ አሏት ህዝቡ ለዛፉ ሲሰግድ ያ ዛፍ ከስሩ ተነቅሎ እንደግረኛ እየተሆነ አጨፈ አባታችን ተክላይማኖት ባሉበት መጥቶ ቆመ የሰናፍጭ ቅንጣት የሚያልምነት ቢኖራችሁ ይህንን ሾላ ተነቅለህ ወደ ባህር ተተከልብትሉት ይታዘዝላችኋል እንዳለ ጌታ በወንጌል በዛፉ ያደረ ሰይጣን አንተ ክፉ ሰው ካንተ ወዴት ሸሻለው መላዋን የጽላልሽን አውራጃይ ተውኩላይ በቃም ዛሬም ባሪያዎች ይልጥቀማይ ነው ይያለ ያጓራ ይያለ ቀሰጮህ ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ ያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰይጣኑን አንቆ ያዘው ሚካኤል ጊዜ ሳይደርስ እንዳታጠፋኝ ይያለ ሰይጣኑ ጮህ ከንግዲ ወዲ ይሰውድ አለበት አልደርስም ይያለ ጮህ ያገሩ ሰዎች ሁሉ ወደ አባታችን ወደ ተክላይ ማኖት መተው የህወት ብርሃን አባታችን ሆይ ወደሚወደድ የወንጌል ጎዳና ምራን ይያሉ ከግራቸው ስር ወደቁ ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ የእግዚአብሔር መልአክ ለቤተ ክርስቲያኑ አለቃ ለኤጲስቆጶስ እንደተናገረው እነሆ መተው በእግሮች ፍት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደወደድኩ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ እንዳለ ከግራቸው ስር መተው ወደቁ ዮሐንስ ራይ ምራፍ 3 ቁጥር 9 ህዝቡ ሁሉ ተሰባሰበ ብዙ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም ሽማግሌዎችና ህፃናት ቦታስ ቅጠባቸው ድረስ ተሰባሰቡ እግዚአብሔር በአባታችን እጅ ያደረገውን ድንቅ ስራ ታምራት ሰምተው የነበሩ ሁሉ እኛም አንተ የምታመልከውን አምላክ አመነናል አሏቸው 
አባታችን ተክላይ ማኖት ተነስተው መጽአት ወደም ትባል ወንዝ ወርደው ውሃውን ባርከው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማጠመቋቸው በዚህ አለት ለከተታ حزب ታላቅ ድህነት ተደረገ በፍጹም ልባቸው አመኑ በህዝቡ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግቦርዶ ሲያርፍባቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ያዩ ነበር አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወንጌልን ያስተማሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ እየመሰከሩ በሃይማኖት እንዲጸኑ አደረጓቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ኢትዮጵያ በመትባል በእንደገናው ራጃ ቤተክርስቲያንን ሰሩ በመስቀል ስም ታቦትን አስገብተው ሰራዊ ቄስ ሆነው ቅዳሴ ይገቡ ለህዝቡም የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ስጋና ቅዱስ ደማ ቀበሏቸው በዚህ ሀገር በዚያች ቀን ፍጹም ደስታ ተደረገ ህዝቡ ሁሉ ስላሴን በማመን የተጌጡ የተሸለሙ ሆኑ አባታችን ተክላ ሃይማኖት በትውልድ ቀያቸው በዞረሬ ይወዳሉ ካህናት ልከው በዚያች ቤተክርስቲያን እንዲያገለግሉ ካህናትን አስመጡ አባታችን ተክላ ሃይማኖት በከተታው ራጃ ወንጌልን ያስተማሩ ሶስት አመታት ቆዩ እግዚአብሔር ከርሳቸው ጋር ነበርና ቅዱስ ሚካኤል በስራቸው ሁሉ ይረዳቸዋል አባታችን ተክላ ሃይማኖት ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስቲና መጥቷቸው ሐዋርያው መነኩሴ አባታችን ተክላ ሃይማኖት በከተታ በእግዚአብሔር ስም ብዙ ድንቅ ተአምራትን አደረጉ አባታችን ተክላ ሃይማኖት በጾሞራት የክብስ ወደምትባል ገዳም ገብተው ይጾማሉ ከሰንበት በስተቀር ምንም ምን አይቀምሱም በሰንበት የሚመገቡት የዱር ቅጣል ነበር ሰውነታቸውን ቀጧት ከጾሙጭ ወደ ህዝቡ ተመልሰው ሃይማኖትን ያስተምሯቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ እንደሆነው በድካምና በጥረት ብዙ ጊዜም እንቅልፍ በማጣት በራብና በጥም ብዙ ጊዜም በመጾም ቆየው ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 በሚውሉበትና በሚያድሩበት ከርሳቸው ያልተለየ ቅዱስ ሚካኤል ይመራቸዋል ዘውትር ከርሳቸው አይለይም ተሰውሯቸው ሳይሆን በግልጽ እየታየ ይመራቸዋል ነብዩ ዳንኤልን እንደረዳው ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ እንዳለ ካለቆቻቹ ከሚካኤል በቀር ማንንም የሚያጽናናኝ የለም እንዳለ አባታችንን ይረዳ ያጽናናቸው ነበር ከሶስት አመት በኋላ ከሰማይ ተክላ ሃይማኖት ተክላ ሃይማኖት ብሎ ሲጣራ ሰሙ የእግዚአብሔር ጥሪ ነበር ብዙዎችን ወደ ክርስቲና ታመጣለህና ተነስተ ወደ ዳሞት ሄድ አላቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት በእግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ወላይ ታተብላ ወደም ትጠራው ወደ ዳሞት ሄዱ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ለጃቸው በትር ለግራቸው ጫማ ሳይዙ ሄዱ ያዋሪያት ግብር ስለሆነ በብርሃን ሰረገላ ተቀምጠው ሄዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነቱን የምትናገረውን ወንጌል የደቡብ ሻዋን ክፍለ ሀገር ሁሉ እየዞሩ አስተማሩ ወደ ነስድስቴ ወርደው ዊፋት ወደሚባል ወደ ታላቅ ተራራ ቢወጡ በተራራው ላይ አጋንን ሲደነፉ አገኙአቸው እንደውሻ እንደ ጉርጥ ይጫጫሉ በመሽት ያገሩ حزب ያመልኳቸዋል አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወደ እነርሱ ቀርበው በትእምር ተመስቀል አማተቡባቸው ያን ጊዜ በነፋስ ፍት እንዳለ ጥስ በነው ጠፉ አባታችን ግን ለሊቱን በሙሉ በዚያ ተራራ ላይ ጸሎት ሲያደርጉ አደሩ ሲነጋ የዳሞት حزب ላጋንቱ ሊገብር ምግብና መጠጥ የሚሰዋ ላም ይዘው ወደ ተራራው ወጡ በተራራው ላይ የነበሩት ግን ብዙ አባታችን ብቻ ነበሩ ህዝቡ ተራራው ላይ ወጦ ላጋንንቱ ይሰግዳል ብዙ አባታችን ግን ስለምን ላጋንንቱ ተሰግዳላችሁ አሏቸው በንስሐ ተመለሱና ለእግዚአብሔር ስገዱ ብለው ወንጌልን መሰከሩላቸው ህዝቡ ካልሰገርንለትና ካልሰዋንለት ልጆቻችንን ይገልብናል ብለው ፍርሃታቸውን ገለጹላቸው ተክለ ሃይማኖትም እኔ አይወዘን ወዴት አለ አሏቸው በለሊት እንጂ ቀና አይታይም ግን በዚህ ተራራ ላይ ይኖራል አሉ ህዝቡ 
እሳት ለብሶ በጅብት ተቀምጦ እንደ ክረምት ነጎድ ጓድ ያሰማ ይመጣል በጅብ የተቀመጡ ብዙ ሰዎች በግራና በቀኝ ይከቡታል ሁሉም በአፋቸው እሳት እየተፉ ይመጣሉ አሏቸው ብዙ አባታችንም በእውነት ይሄርኩስ ነው ከፈረሶቹም እርሱ ይረክሳል አሉ ብዙ አባታችን እስኪመሽ ድረስ እንጠብቀው እኔ ካሸነፍኩት ለኔ አምላክ ለእግዚአብሔር ተሰግዳላችሁ እርሱ ካሸነፈኝ ለርሱ ሰግዳለሁ አሉ። ህዝቡ ሁሉ ተስማማ። እስኪመሽ ድረስ ተጠብቁት ሲመሽ በጅብ ተቀምጦ የሚያመልኩት ጋኔን መጣ። አባታችን ተክላይማኖት ተነስተው በመስቀል አማተቡበት ጋኔኑ ከተቀመጠበት ጅብ ላይ ወድቆ ያጓራ እንደ ጥስ ተኖ ጠፋ ከርሱም ጋር ያሉት አጋንንት ከቦታችን አሰጥቶ የሚያሳድደን ይሄ ማን ነው ይላሉ የተጫጫው ተበተኑ እዚህ ሀገር ሰዎች ይህንን ባዩ ጊዜ አምላክ በእውነት ሁሉን የሚያሸንፍ ኃያል ነው ይላሉ ደንግጠው ከአባታችን እግር ስሮደቁ ወደደን በርሱ ካሸናፊዎችን በልጣለን ብሎ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች እንደነገራቸው ነሆ እባቡንና ጊንጡን ተረግጡ ዘንድ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠዋችሁ ብሏልና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተክለሃይማኖት ክቡር ዘይት ኢትዮጵያ ምላይ ላይ ዛብ ሰዳዲ ጽልመ በጽላሎት ከባንኒም ገጸሞት ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ለህዝቡ ወንጌልን አስተማሯቸው አምላካችን ፍየልና ላም ልትሰውለት አይፈልግም የላም ስጋ ይበላም የፍየል ደም አይጠጣም በመገዛት ስገዱለት በእውነት አምልኩት እርሱ ብቻ ፈጣሪ ነው ሌላ አምላክ የለም እርሱ ብቻ ጌታ ነው እርሱ ይገልላል እርሱ ያድናል ይላሉ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰከሩ ሌሎችንም ድንቅ ተአምራትን አደረጉ ብዙዎች በሳቸው እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ድንቅ ተአምራት ተመልክተው ተደነቁ አባታችን በረከትህን እንቀበል ዘንድ ባርከን ይላሉ ከተክላይ ማኖት እግር ስለወደቁ በሉ በእግዚአብሔር ስማምናቹ ተጠመቁ ብለዋቸው በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስማጠመቋቸው እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው እንዳለ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ዘጠኝ ወር ያህል ከነርሱ ጋር ቆይተው ወደ እናር ታውራጃ ሄደው አስተማሩ የጣዖታትን ቤት አፈራረሱ የሰታልና የይጽን ወንዝ ተሻግረው ወደ ውራገ ሄደው ቢላት ወደሚባል ተራራ ደረሱ አካባቢው በጠንቋይ ንጉስ የሚመራ ነበር በዚያ ገብተው ወንጌልን ያስተማሩ ህገ እግዚአብሔርን ተላልፈው ለጠንቋይ ያደሩትን ሁሉ ገሰጿቸው ነገር ግን አባታችን ተክላይማኖት በዚህ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው ደም ካፍና ካፍንጫቸው እስኪወጣ ድረስ ደበደዋቸው አጥንታቸው እስኪደቅ ድረስ መጥቷቸው የሞቱ ሲመስሏቸው ከተራራው ስር ጣሏቸው ቅዱስ ሚካኤል ግን እንደገና አጥንቱ አስነሳቸው በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆን አይሁድ አንድ ሲጎድል አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ መከራውን እንደነገረ ብዙ አባታችን ተክላይማኖት በእግዚአብሔር ኃይል ተነስተው ዳግም ያንን የጠንቋይ ንጉስና ያካባቢውን ህዝብ ይገስጹ ጀመር በእግዚአብሔር እመኑ ይያሉ ያስተምራሉ ነገር ግን የዚያ ንጉስ አሽከሮች ዳግም መከራ በዙባቸው በመጨረሻ ግን ዓለም መለስ ያሉትን حزب እንዳይማር እንቅፋት የሆኑትን ጠንቋዮቹንና ጋሻ ያግሬዎቹን መሬት ተከፍታ እንድትጣቸው ጸለዩ አንቺ ምድር እኒ ክፉ ሰዎች ተከፍተሽ ተጫቸው ዘንድ በኔ ቃል አይደለ በእግዚአብሔር ቃል አዝሻለሁ ይላሉ ጸለዩ መሬት ተከፍታ አበሩንና ዳታንን እንዳጠጫቸው እኛን ጠንቋይና ካሃዲ ንጉስ ሁሉ አጠጫቸው 
የዳሞት ንጉስ ሞቶሎሚ እግዚአብሔርን አገባለው ብሎ ባሰበበት በሰርጉለት ቅዱስ ሚካኤል በመብረቅና በብርሃን ተገልጦ ሲሰነጥቀው ስላየ አምሮ ታውቆ ይኖር ነበር የቢላቱ መስፍን ንጉሳችን ሞቶሎሚ አምሮ ታውቋልና ፈውሱልን ብሎ ላባታችን ለተክላ ሃይማኖት ነገራቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወደ ዳሞት ከመስፍኑ ጋር አብረውት ሄዱ ሞተሎሚ ግን አባታችን ተክላ ሃይማኖትን እንዳየ በቅርጫት ከቶ በጾም ግራሪያ ገደል እንዲጥሏቸው አዘዘ ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ስለ ተጠበቃቸው ከገደል ተጥለው ምንም ሳይሆን ወጡ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ተመልሰው ሞተሎሚ ፍት ቆመው የእግዚአብሔርን ክብር ይመስክሩ ነበር ዳግም ሞቶሎሚ የላካቸውን ሰዎች ባለማመኑ ሌሎችን በተመሳሳይ ተዛዛዞ ከ10 ያይን ምስክሮች ጋር ላከ ነገር ግን አሁንም በሰላም ከገደሉ ወጡ ይህንን ድንቅ ተአምራት የተመለከቱ የዳሞት ህዝብና የተላኩ ታስሩ ምስክሮች በተክላ ሃይማኖት አምላክ በእግዚአብሔር አመኑና ክርስቲናን ተቀብለው አምልኮ ተጣውትን ተው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ከጠንቀዮሽ ጋር እንደ ነብዩ ሙሴ ተከራክረው በማሸነፍ ሙት በማስነሳት ሞቶሎሚና ሳምነው ካጠመቁት በኋላ ንጉሱ ለቤተ ክርስቲያኑ ብዙ ርስትና ገንዘብ ሰጠ። አባታችን ተክላ ሃይማኖት ክርስቲናን በማስተማር 12 ዓመት በዳሞት ቆዩ። ባጼ ይኩኑ አምላክ ዘመን ከግብጽ ተሹሞ የመጣ ጳጳሳል ነበርም ለአባታችን ላቡነ ተክላ ሃይማኖት ዲቁናና ቅስና የሰጠው አቡ ነገርሉስ ካረፉ በኋላ ጳጳስ ከግብጽ ማምጣት ለረጅም ጊዜ ተቋርጦ ነበር አጼ ይኩኑ አምላክ ጳጳስ ለማስመጣት ከግብጽ sultan ጋር በየመኑ sultan በአምዳዲን በኩል ይጻጻፉ ነበር ነገር ግን በይፋት በኩል የነበረውን ያዳል እስላሞችን ንቅናቄ በመደገፍና sultanu ጳጳስ ተሹሞ እንዲመጣ ባለ መፍቀዱ ሀገራችን ያለ ጳጳስ ነበረች በዚህ ወቅት በሽዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በስብከቶ እንግል ስራ ላይ የነበሩት አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖት ለአዳዲስ አብያተ ክርስቲያናትና በሞቶሎሚ ጊዜ የጠፉት ለመተካት ታቦት የሚባርክላቸው ሊያገኙል ቻሉም ነበር በዚያ ዘመን በተለያዩ አካባቢዎችና ሀገሮች እየዞሩ በማስተማር የተመሰገኑ በተአምራታቸው የተወደዱ ሐዲስ ሐዋርያ ብርሃን ዘይት ኢትዮጵያ የተባሉ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ብቻ ነበሩ። አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወደ እግዚአብሔር ቢጸልዩ በሊቃነ ጳጳሳት እንደሚሾሙት ሌሎች ጳጳሳት ሳይሆን አንተን ግን እኔ ሾምኩ በማለት እግዚአብሔር አምላክ ሾማቸው። በዚህ ሰማያዊ የጵጵስና ስልጣናቸው ሜሮና አፍልተው ታቦታትን ባርከው አያሌ አብያተ ክርስቲያናትን ተክለዋል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ባንድ ልብ የተስማሙባቸው ታላቅ አባት እግዚአብሔር ሌሎች ጳጳሳት ተሾመውበት በማያውቁት ስርዓት ቀብቶ ስልጣን የሰጣቸው ቅዱስ አባት ሐዋርያው መነኩሴ ብጹዓቡ ነተክላይ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወደ አማራ ምድር ሄዱ አጋንንት ያደረባቸውን ድውያንን እየፈወሱ ህዝቡን ወንጌልን ይያስተማሩ በአባታችን በአባ በጸሎተ ሚካኤል ደብር በደብረ ጎል ውስጥ ተቀመጡ የታምራታቸውን ነገርና የትርፋታቸውን ዝና በአማራው ራጃ ሁሉ ተሰማ ደውያቸው ልዩ ልዩ የሆነና ህመምተኞችን ሁሉ ብዙ አባታችን እጃቸውን በላያቸው እየጫኑ ያድኗቸው ነበር ያመኑት እንደሚያደርጉት እጃቸውን በድውዮች ላይ ይጭናሉ እነርሱም ይድናሉ ብሎ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል እንደነገረ የደብሩ መነኮሳትም በስራቸው ተገርመው ይህንን ያደረገን እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር 
ብጹ አባታችን በዳዊት መዝሙር በነቢያት ምስጋና ለሊትና ቀን ይተጋሉ በእያንዳንዱ መዝሙር 10 10 ጊዜ ይሰግዱ ነበር በየቀኑ ያለም አቋረጥ ከጸሎት ጋር 3650 ጊዜ ይሰግዳሉ ከዚህ ጋር የውፍ ጮንም ስራ ከአርደቱ ጋር ያስተጓጉሉም ነበር ለገዳሙ መነኮሳት በሥራ ጊዜ እንደ ጆሮና እንደ አይን ሆነውላቸው ተቀመጡ ሁሉም ተክላ ሃይማኖት ይህንን አድርግልኝ ተክላ ሃይማኖት ተከተለኝ ተክላ ሃይማኖት አግዘኝ እርዳኝ ይህንን አበጅልኝ ይሏቸው ነበር ያለመታከትና ያለብስጭት ለሁሉም ምሽዱ ነበር በየሳምንቱ 3 3 ቀን አምስት አምስት ቀን ያከፍሉ ነበር ለ10 አመታት ባባ በጸሎተ ሚካኤል በደብረ ጎል ከቆዩ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል ተነስተ ሃይቆ ደምትባል ስፍራ ሄድ በዚያም ኢየሱስ ሙአ የሚባል በበጎ ስራ ሁሉ የተጌጠ ደግሰው ታገኛለ እሱም የምንኩስናን ቀንበር ያሽክመሃል ተከተለኝ እኔ መራሃለሁ አላቸው አባ በጸሎተ ሚካኤልን ተሰናብተው አባታችን ተክላይማኑት ወደ ሃይቄዱ ቅዱስ ሚካኤል እየመራቸው በብርሃን አምድ ሆነው አባ ኢየሱስ ሙአ ሀገር ሃይቅ ደረሱ ወደቡን የሚሻገሩበት መርከብ አላስፈልጋቸው የመላእክት ታላቅ ቅዱስ ሚካኤል ባህሩን እየረገጠ ተገልጦ በመታየት ተከተለኝ አላቸው ብዙ አባታችን ወደ ውሃው ገብተው ተከተሉት በባህሩ ላይ እንደ መሬት እየተራመዱ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ ቅዱስ ጴጥሮስ ከታንኳይት ወርዶ በግሮቹ እየተራመደ በባህሩ ላይ እንደሄደ አባ ኢየሱስ ሙአ ያባታችንን መምጣት ሲሰሙ ከመንበራቸው ተነስተው ተቀበሏቸው የብጹዕ አባታችን ያቡነ ተክለ ሃይማኖትን የፊታቸውን ብርሃን ያደረባቸውን ጸጋ ሲያዩ አባ ኢየሱስ ሙአ ተደንቁ የመላእክት የቅድስናቸው ምሳሌ የሚሆን የመንኩስና ልብስ አለበሷቸው በትህትናና በድካም ከዚያ ኑሩ በየሳምንቱ ያከፍሉ ነበር ከሁድና ከቅዳሜ በቀር እህል አይቀምሱ የዳዊትን መዝሙር በመዓልትና በለሊት ተክተው ይደግማሉ ሰውነታቸውን በስግደት ብጾም ያደፍሙታል ለትለት ድካምና ትጋት እየጨመሩ ብዙ ዘመን ባይቅ ስጢፋኖስ ኖሩ ቅዱስ ጳውሎስ እንደመሰከረ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም በችግርም በስደትም በጭንቀትም ደስ ይለኛል ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና እንዳለ በዚህ ትጋት ከእግዚአብሔር የታዘዘ ቅዱስ ሚካኤል ድንገት ነጥቆ ወደ ሰማይ አወጣቸው እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተነጠቀ ነብዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየውት እንዳለ አባታችን ተክላይማኖት በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቀረቡ ቅዱሳን መልአክት ሲያመሰግኑ ተመለከቱ ከዙፋኑ ክፍልህ ከአራቱ ካህናት ጋር ይሁን የሚል ቃል ሲወጣ ሰሙ የወርቅ ጸና ይዘው ከአራቱ ካህናት ጋር በሰማይ ያጥኑ ጀመር 25ኛ ሆኖ በማይታበል ቃሉ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው የሆነ ቃል ኪዳን ገባላቸው እንደወደድከኝ ወደሃለሁ ስምህን ለውል ክብር አድርገዋለሁ በጸሎት የሚታመነው ሰው ሁሉ ስለ አንተ ይድናል መታሰቢያን ያደረገ እኔ በሰማይና በምድር አከብሯለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ገባላቸው አባታችን ተክላይማኖት ከሰማይ ወደ ቀድሞ አንዋኗራቸው ተመለሱ የሰማዩን መንግስት ካዩ በኋላ በሰማይ በሚኖረው በፈጣሪያቸው ፍቅር እንደሳት ልባቸው ነደደ ዞትር የዳዊትን መዝሙር የሎችንም የነቢያትን የሐዋርያትን መጻፍ ያነቡ ነበር ለሊትና ቀና አይተኙ ያለም አቋረጥ ያመሰገኑ ይጸልያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሃይቅ 10 አመት ያህል ኖሩ ከዚያ ተነስተው ወደ ትግራይ ምድር ዳሞ ወደም ይባል ተራራ ወጡ አቡና ረጋዊ ገዳም በደብረ ዳሞ ካባ ዮሐኒ ጋር ተገናኙ 
በዳሞ ተራራ ላይ በጾምና በጸሎት አባታችን ተክላ ሃይማኖት 12 ዓመት ተቀመጡ ከ12 ዓመት በኋላ ከደብረ ዳሞ ወጥተው ወደ ሌሎቹ የትግራይ ገዳማት ሊሄዱ ተነሱ በገመድ የሚወረደውን የደብረ ዳሞን ገደል ለመውረድ ሲጀምሩ ሰይጣን ገመዱን በተሰባቸው በዚህ ወቅት አባታችን ተክላ ሃይማኖት ስድስት የጸጋ ክንፎች ተሰጣቸው በእነዚህ አክንፎች እየበረሩ የደብሩ መነኮሳት ያያዩአቸው በሰላም ደረሱ ነብዩ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይሮጣሉ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም እንዳለ አባታችን ተክላ ሃይማኖት በተሰጣቸው የጸጋ ክንፎርዱ ከጊዜ በኋላ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ባረፉበት በዚያ ቦታ ቤተክርስቲያን ተተከለ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ወደ ዋሊ ገዳም ገብተው የተሰወሩትን መነኮሳትን አግኝተው ሰላም ታሰጧቸው ከዚያ ተነስተው ወደ ሃውዜን ገዳም ሄዱ በሃውዜን ገዳም ከመነኮሳቱ በረከትን ተቀብለው እርሳቸውም ባርኳቸው እየተዘዋወሩ ትግራይንና ካባቢዋን ባርኩ የብርሃን አምድ እየመራቸው ኢየሩሳሌም ድርሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ቦታ ከገሊላ እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ ድረሱ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገብተውም ተጠመቁ ባይዋንስ የፔትሪክና ዘመን ወደ ግብጽ አስቄጥስ ገዳም አለፉና በዚያ ካሉት ሽማግሌዎች ተባረኩ ወደ ሲያት ገዳምም ገቡ በዚያ የሚኖሩ ቅዱሳን አባቶችን ሰላም አሏቸው አባ ዮሐንስ አምስተኛ ከግብጽ ሲመጡ አባታችን ተክላ ሃይማኖት የጵጵስና ስራቸውን እየሰሩ ነበር ይህንን የሰሙት አባ ዮሐንስ በሹመት ምክንያት ይጣላኛል ብለው መተህን ነጋገር ሲሉ መልክተኛል አባታችን ላኩባቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ትህትና ለማዳቸው ነውና እኔ አንድ ምስኪን ከጳጳስ ጋር እንደምን እንነጋገራለሁ ነገር ግን ትዕዛዝ ለመፈጸም ስለሄዳለሁ ብለው ሄዱ ጳጳሱ አባ ዮሐንስም በከፊል የኢትዮጵያ ግዛት ጳጳስ ሆነውና አገልግል ቢሏቸው አሁን ማርሶ ከመጡ እኔ ወደ ባት የገባለሁ ብለው እንቢያሉ ተሰናብቷቸው ደብረ ሊባኖስ ገቡ አባታችን አቡነ ተክላ ሃይማኖት እድሚያቸው ወደ ሰባዎቹ አጋማሽ ሲጠጋ ገዳማዊ ቦታን ለመመስረት ወደ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ገቡ ደብረ አሰቦ ወይንም ደብረ ሊባኖስ ያቡነ ሊባኖስ የጥንት ቦታ ነው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ደብረ ሊባኖስ ሲመጡ ሐራስ የተባለ ጠንቋይ ቦታውን ወስዶት ነበር ያገኙት ወደ ዋሻው ሲገቡ እግዚአብሔርን በጠራውት ጊዜ ከጥላቶች ሄደናለሁ የሚለውን የዳዊትን መዝሙር እየጸለዩ ነበር ሐራስም ይህን ሰምቶ አካባቢውን ጥሎ ጠፋ አባታችን ቦታውን ባርከው በ1267 ዓመተ ምህረት ደብረ ሊባኖስን ባህት አደረጓት ተክለ ሃይማኖት አውነ ለደብረ ሊባኖስ አምዳ 
ማዛ ፍቅር ከይምስ ከመጽየ እረዳ ለይት ኦፒያ ባውዳ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በዚህ ገዳም በተጋርሎ መኖራቸው በእያካባቢው ስለ ተዘማ ብዙ መነኮሳት ተሰባሰቡ አባታችን ተክለ ሃይማኖት መቤታችንን ይወዱ ስለነበር ያሻውን እኩሌታ በሰሌን ጋርደው ታቦተ ማርያምን አኑረው ነበር በባታቸው በጸሎት ኃይል ኳሻው ውስጥ ውሃ ፈለቁ ያ ውሃ ዛሬ ድረስ የተክላ ሃይማኖት ውሃ ይባላል ያባታችንን ዝና ይሰሙ ሁሉ ወደርሳቸው እየመጡ የምንኩስናን ቀንበር ይሸከሙ ነበር ካባታችን ጋርም ይኖሩ ነበር አባታችን ተክላ ሃይማኖት በደብራ ሰቦ ወንም በደብረ ሊባኖስ 29 አመታት ያህል ቆዩ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ሰውነታቸው ደከመ ለርጅናም ደረሰ እንደ ቀድሞ ወንጌልም ማስተማር ባይቻላቸው ባንድ ስፍራ መቆምን ወደዱ ኳሻ ገብተው በፍጹም ጾምና ጸሎት ተወሰኑ በትር በጃቸው ሳይመረኮዙ እንደተተከለ አምድ ቆመው ጸለዩ ከባት ሳይወጡ ለሊትና ቀን ጸለዩ እንዲባለገል ብዙ ዘመን ኖሩ ብዙ ቁመት በማብዛታቸው አንዲቷ የግራቸው አገዳ ተሰበረች ደቀ መዛሙርቱ በጨርቅ ጠቅለለው ቀበሯት አባታችን ተክላ ሃይማኖት ግን ባንዲ ትግራቸው ሰባት አመት ቆመው ጸልዩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአባታችን ተገልጾላቸው መቀዳደም ክንጨረስ ሃይማኖትን ተጠብቀሃል ስለ ስሜ መከራን ተቀብለሃል መታሰቢያን ለሚያደርግ በጸሎት ለሚታመን መታሰቢያ ይሆን ለዘንድ ቃል ኪዳን ሰጠው ሃላቸው ያባታችን የተክለ ሃይማኖት ረፍት ደረሰ አባታችን ረፍታቸው በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው ይመክሯቸው ነበር ልጆቼ ሆይ ሁሉም መነኮስ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት አይደለም ዓለምን በሚገባ የናቃት ብቻ ይገባል እንጂ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ብቻ ፈልጉ ጾምና ጸሎትን አዘውትሩ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ተዛዙንም አጥብቃችሁ ጠብቁ አንድ ቀን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾ አባታችን ተክላ ሃይማኖትና ሶስት ደቀ መዝሙሮቻቸው በነዳድ በሽታ እንደሚያርፉ ገለጠላቸው ወዲያው ሶስቱ ደቀ መዝሙሮች በነዳድ በሽታ አርፉ አባታችን ተክላ ሃይማኖት ደቀ መዛሙርቱን ሰብስበው አባኤልሳ የገዳሙዋ በመንየት እንዲሆኑ ነገሯቸው ናሐሲ 24 ቀን ባንድሺ 296 አመተ ምህረት በ99 አመታቸው ካስሮር ካስር ቀናት አባታችን አረፉ መነኮሳትም ባታቸው በነበረው ዋሻውስ ቀበሯቸው ተክለ ሃይማኖት ላለም ጸሃያ ሀዘና አታችን ተክለ ሃይማኖት ባረፉ በ57ኛው አመት በ1354 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሶስተኛው ጭጌ አቡነ ዝቂያስ አበመኔት በሆኑ ጊዜ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በራይ ላቡነ ዝቂያስ ተገልጸው አጽማቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያስገቡ ነገሯቸው ግንቦት 12 ቀን ዋሻውን ከፍተው ደቀ መዝሙሮቻቸው አጽሙን በክብራውተው ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አስገቡት 
አባታችን ተክላ ሃይማኖት ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በትምህርታቸውና በትሩፋታቸው ብርሃን ናቸው ክርስቲናን በደቡብ ኢትዮጵያ በመስበክ መንኩስናን በሽዋና በደቡብ ኢትዮጵያ በማስፋፋት ደቀመዝሙሮቻቸውን በጎንደር በጎጃም በደቡብ በመራብና በመስራቅ ኢትዮጵያ ባከናወኑት ሐዋርያዊ ተልኮ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅዱስና ታላቅ አባት ናቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ህዳር 24 ከ24 ቱ ካህና ተሰማይ ጋር 25ኛ ሆኖ መቆጠራቸውና ማገልገላቸው ይታሰባል ታሳስ 24 ቀን የተወለዱበት ይከበራል ጥር 24 ቀን የሰባር አጽማቸው መታሰቢያ ይከበራል መጋቢት 24 ቀን ጽንሰታቸው ነው ግንቦት 12 ቀን አጽማቸው ይፈለሰበት ናሐሲ 24 ቀን ያረፉበት በቤተክርስቲያን ይከበራል የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት ይከበረ ነው እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝ ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔን ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህላል በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ኮንዶችና ከሴቶች ልጆች ሊቀ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እንሰጣቸዋለሁ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሰጣቸዋለሁ ይላል አባታችን ተክላ ሃይማኖት ከሙሴ ጸሊም ቀጥሎ በግብጽ ቤተክርስቲያን በቅድስና የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ አባት ናቸው የግብጽ ቤተክርስቲያን የልደት ቀናቸውን በባዓልነት ከመታከብራቸው አራት ቅዱሳን አንዱ ናቸው አባታችን ተክላ ሃይማኖት ዛሬ ላለንበት ክርስቲና ወንጌልን በማዳረስ ምእመናንን በማጽናት በአባትነት ቡራኪያቸው መንገድ የጠረጉ ክርስቲናን የሰበኩ አባት ናቸው ብርሃን ዘኢትዮጵያ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ዛሬ ያው በሆነው ቃል ኪዳን በጸሎትና በመልጃቸው ኢትዮጵያን ይባርኳታል አባታችን ሐዋርያው መነኩሴ ተክለ ሃይማኖት ዘና ወዳሲከ ፈጽምኩ ተክላይ ማኑ ታቡየ በለኒ አባ ወልዴ ወልዴ